大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个提升我们阳气的，就是你怕冷啊，或者是体寒啊，尤其是腿冰凉的，因为啥，在这个夏天呢，很多人也有这种感觉，咨询了我的人一个比较多。那为什么我们在夏天呢会有这种感觉呢？这是因为你身体内的寒气，那夏天呢，天一热，那我们的皮肤呀，毛孔打开了。包括你的浅表的这些都自后里啊，就全部打开了。打开了以后呢，那你的身体的寒气就开始向外走了。向外走了以后呢，也就是说我们的身体腿啊会感觉到更冰凉，有的甚至呢比冬天感受的要明显。为什么我们会讲冬变夏至，在夏天呢去调一些风湿的问题啊，一些寒冷的问题啊，或者是一些疼的问题，都是在这个季节是非常好的。也就是说，马上要进入三伏天。我们在三伏天多一些三伏的艾灸啊，或者是贴一些贴啊，都是非常好的。那今天为大家讲这个方法呢，是增强你的气的运行，气为阳嘛，然后增强我们的阳气，然后让我们的寒气往外排。所以三伏天这四十天呢，大家一定要认真的把这个动作好好的练习，它也适合大部分人群都可以练。体寒怕冷的家人们一定要练，就是说我们这个动作把双脚并拢。双脚并拢以后呢，身体保持自然的站立放松。好，自然的站立放松以后呢，呃，身体平衡，然后舌尖抵上颚，舌尖抵上颚。下面呢，这个大家一定要认真的去看，就是说我们要把我们的手怎么做呢？手还要打开，打开以后呢，来把我们的左手举着，右手来放在一起，就是说，好，看到吗？把我们的手握着。握着你的大拇指，然后呢，左手握着你的右手，好，两个手呢呈这个形式，好，做完了以后呢，放在哪里？放在我们的肚脐的下方，关元和气海这里，好，把这个去放好，好，这个走势呢，嗯、呃，大家应该能理解。好，我们去把它放在这里，好，放在这里以后呢，大家是不是感受到你的身体全部都放松下来了？你的舌尖在底上颚。那你往这一站，往这一放，一会儿，有可能三十秒啊。像我往这一放呢，这个身体从后背这全身都开始发热了。然后呢，有的人可能放三十秒，有的人放一分钟。每个人的情况是不同的，每个人身体寒的情况也是不一样。那干什么？那是需要大家去体验，去认真的体会。为什么呢？你坐在这里，那人的体感呀。是不是它都有灵活和迟钝，对不对？那你寒气寒的比较狠，那你可能放半天它都都不热，所以一定是需要时间坚持去做。好，呃，是不是老师说到这，放着在这里，身体就放松了，身体就发热了？大家要去尝试去实践，看是不是这样。老师说的，哎，你去体验了，有这种感觉，那你可以跟着老师一起来去认真的去做，你就可以相信老师，是不是？老师说的没有用。没有这种感觉，那你就可以不用练习这个动作。好，把手放在这里。现在呢，给大家讲了这么久呢，我已经感觉到我的后背就开始要出汗了。今天呢，还是比较凉快的。好，放在这里，那我们再加一个动作，让它更快速的生阳气发热，就是把你的膝盖微微的往下蹲，然后胯骨呢也微微往下蹲，身体保持正直，不超过脚尖就可以蹲下来。好，站起来。好，蹲下来。站起来，好放松。有人说：“老师，我鬓角蹲不下来怎么办？”等一下给大家讲。好，再来慢慢蹲下来。好，再站起来，蹲下来。好，再往前站，蹲下来。好，站起来。这个做到多少自己定，可以做四十九次，也可以做一百次。好，在蹲的过程中，是不是感觉到发热就比较快了？然后大家有感受了吧？时间一定要抵上颚放松，然后把两脚再分开。如果你并拢不好蹲的，两脚分开也是慢慢的蹲下来，回来，蹲下来，回来。随着你练习的腿的上的筋越来越柔软，一定要并脚，好，或者并步，并步蹲，并脚蹲也是一样的。好，这个动作呢，坚持去练习，可以帮助大家，呃，提升阳气。我们去练练。好，另外一个我再给大家讲，当你时间底上颚去练的时候呢，嘴里面可能有很多的津液，大家一定不要吐出去。好不容易练出来的琼浆玉液是不是好东西？那我们要去把它吞咽下去，吞到我们的身体里面。
可以滋养修复我们的身体。好，这个方法呢特别的简单，但是呢你坚持下来非非常的好用。大家练习的过程中呢，遇到什么问题，可以在下面评论，或者是没有找到你想练的动作，没有找到适合你的，就私信老师，谢谢。大家好，我是五一张鹏。今天给大家讲一讲后踢脚这个动作，它可以帮助我们疏通你腿部上的六条经络，更容易呢锻炼我们前面的这个胃经。它把你的腿上的经络疏通了，把你的腿拉伸，走路也会有力气。对于你走路无力啊、走不远的家人们，也可以去练习。好，下面呢我给大家详细的讲解和示范。大家做这个动作呢，一定要循循渐进的去做。我们呢要站在这里，站在这里去做。把你的身体呢全部都放松，放松以后呢，脚脚往后踢，脚往后踢，开始的慢一点，好慢一点。也就是说，你开始脚往后的时候，你能踢到哪里就踢到哪里，就把腿慢慢的抬起来，落下，好慢慢的抬起来，落下。大家可以看我的背面，身体保持正直，手呢放松，好，脚抬起来，好抬起来以后落下，抬起来以后落下。好，这个时候呢，大家可以感受到你的腿前面是可以拉拉伸开的。然后走一、二、三、四，好，这样呢，每天去练习，因为你刚开始练习呢，这个腿呢筋呢比较硬，然后经络也不通，可能刚刚开始抬，哎，抬到这里就抬不上来了，所以你不要上来我就做的很大，那样的话容易把你拉伤了，要慢慢练。这个，比如练个三天，或者练个一周以后呢，我们干什么？我们可以把腿再往上多抬一点，这样，好，尽量的往上多抬一点，好，看到吗？抬到手呢，手可以放在你的屁股这个位置，尽量的踢手，这样，一用脚跟去踢手，二、三、四、五、六、七、八，好，这个情况下也可以练个一周或者练两周，再慢慢的稍微再往上用点大力，这样，踢再再高一点，好，这样。速度呢也可以稍微加快一点点，好，这都是循循渐进的过程。好，如果这个动作能踢到速度稍微也快了一点，那我们再练个两到三周以后呢，把手撤掉，踢屁股，看到吗？踢到屁股看，慢慢的去做，刚开始踢不到屁股就把手撤掉，尽量的去做，好，后面就可以快，这就可以踢到屁股了。好，这个就是说我们的踢腿后踢腿，开始呢慢慢的去练习。先把你的这个筋呢，一点点拉开，尤其是前面的胃经，像刚刚给大家讲的，胃不好的家人们，脾胃不和，失眠多么的，一定要好好练习。根据我讲的，循循渐进的练习。你在这一个阶段呢，没有练过去，大家就不要升级，就不要增加难度。当你练了，感觉很轻松了，再去升级，增加你的难度。练习的过程中呢，遇到什么问题，可以私信我，和我进行交流。谢谢。大家好，我是五一张鹏，今天呢，我给大家讲。疏通足跟，足跟这个地方呢，有的人会出现疼痛，疼的脚跟不能挨地。那你足跟痛呢，相对于一些人呢，肾气是不足的。另外，足跟这里呢，有一个点呢，坚持去疏通去敲打，可以帮助我们调理失眠多梦，哎，晚上睡觉容易醒，睡不踏实的情况。下面跟我一起来认真的去做。首先呢，我们要做的位置就是敲你的足跟，我给大家示范一次。就是这个地方疼呢，我们先做什么？先把你的小腿，好，小腿呢先给它捏一捏，就是沿着你的脚后跟往上，慢慢的把这都给它捏一捏。好，如果小腿特别硬的家人们啊，或者是小腿特别的疼，这些一定要都给它疏通，把小腿做的松软、有弹性、有温度。好，我经常来强调，让大家去做小腿，有很多家人呢跟着一起做了。那睡眠肯定是越来越好，而且呢，晚上也不容易醒。好，把这个小腿一般做个三分钟左右，就是你把它松开，松开了以后呢，你哎，这个地方通了，那你再来去发现敲足跟呢，就会更好用。那我们就用手呢干什么？握空心拳，用你的小鱼际，就是这一侧，看到吧？小鱼际，小鱼际的外侧，然后对着你的足跟这样，一、二、三、四、五、六、七。八九十，去敲的，敲的时候呢，你的要做什么？你的力度要适中。刚开始你的脚跟很疼，你只能轻轻的去敲，让它一点一点的松开，松开了以后呢，你才能用力稍微大一点。这个里面有一个点呢
，也成为调理失眠的。所以有失眠多梦的家人们，把这多敲，敲多少呢？最少敲一百下。有的人可以多敲，敲到三百次。啊，一次做完呢，要换另外一次去做，两次都要做。如果说老师我只有一侧疼，那你先把好的那一侧做完，再去做疼的那一侧，遵循这个原则去做，坚持练习呢，哎，足跟不疼了。走路也轻松，那把这个敲完以后呢，肾气足了，小腿也松了，那你的睡眠也好了，也不失眠了，晚上也不着醒了。大家一定要认真练习，在练习的过程中呢，遇到什么问题，可以和我进行交流，也可以私信我，谢谢。大家好，我是五一当鹏，现在是春季，也过了惊蛰了，我们就应该好好的养肝，要好好的疏肝理气。从睡觉方面呢，我们要早睡觉，早点起床，尽量呢不要去熬夜，熬夜呢是伤肝的。早上不起来呢，一样呢也会对我们的肝呢造成一个很大的损伤。那我们从运动方面呢，可以做以下几个方法。第一个方法呢，就是疏通我们的膻中；第二个方法就是把我们的两侧的肋骨；第三个方法呢，我们可以去敲你的大腿外侧。下面呢，我给大家一个动作，一个动作呢详细的讲解。第一个疏通膻中，首先呢，找到你的两个胸中间，好。在这个区域呢，用手呢去按一按，要是经常的生气，尤其是生闷气，这个地方一定会很痛，甚至呢酸痛很严重。那我们可以去搓，也可以去点按按揉，揉个三五分钟都可以，把它揉通，或者是轻轻的敲打。有一些人刚开始疏通呢，会出现打嗝，会不停的打嗝，或者是敲的时候呢，感觉到呼吸越来越顺畅，有。痛慢慢的变成酸痛，变成不痛，然后我们都要把它敲通。每天没有事的话，我们都可以把这个地方给它敲一敲。好，这是一个敲蛋钟，蛋钟这个位置呢，也是一个开心的穴。大家如果生气了、生闷气了、不开心了，然后每天呢，就可以及时的去敲一敲，帮助自己出气，不要把你的气聚集在身体内。那气聚集在身体内啊，对身体伤害是非常大的。这是第一个动作，疏通膻中。第二个呢，就是推肋骨。推肋骨呢，可以帮助我们梳理肝气，非常好的。像有一些人呢，肝脏不好的，比如肝脏上面有一些囊肿啊，我们都可以通过推肋骨呢，然后帮助去调理。推肋骨呢，我们很简单，可以从你的两侧，好腋窝这个地方两侧，然后呢手立起来，手掌搓着立起来，然后往前推到中间就可以，再往下推到腹部沟这样。一、二、三，做这个动作，我们去推的时候呢，感受到哎，这个地方呢，会非常的舒服。有些人推的可能后背发凉、冒凉风，有的人推的呢，打嗝、放屁，然后肚子咕噜咕噜的响，还有一些人推着推着就发热了。每个人的情况不一样，然后呢，每个人的反应也不同。总之呢，大家坚持去这样做，做多少呢？做一百次。好，推肋骨。这个特别的简单，我们就只需要把这个地方给它推开就可以。如果说你比较严重的，我们还有一个从哪里，从后背这个地方，好，从你的脊柱两侧这样，哎，拉到侧面，再往前到前面，好，这个就是说推的更多一点，把我们后背的那些肋骨呢也全部给它推开。推的目的就是把你肋骨这些堵的浊气给它推出去，然后排出来。我们身体呢有浊气。浊物、浊水，这些呢都应该排出身体外，否则呢对你的身体呢都会是一个大的伤害。这是第二个方法，希望大家呢好好的练习。第三个方法呢就是敲我们大腿的外侧，大腿的外侧呢也是胆经，在春季呢过了惊蛰呢，我们就应该把大腿外侧这个堵点全部给它敲开。大家可以先试一试，拍一拍，看看哪一个地方疼，有淤堵的点，可以重点的去敲。如果说你基本上，那我们就第一下把屁股这里敲开。屁股这个敲开很重要，敲个五十下，然后再敲往下一点，好，再来中间，膝盖上方，正好四下能把你这一整条腿，就是这大腿外侧全部敲到。那你有的堵点呢，肯定都能敲开。一个点呢，敲五十下，我们可以敲两百下，敲两百下呢就换换另外一个也是一样，这样先敲屁股，好，下一点，然后大腿外侧。好，膝盖上方，胆经这个地方全部敲开。你敲到有痛的
堵到电源呢，撬开了以后呢，那钣金通了，你的阳气就上升上来，上升上来以后呢，你整个人的血呢也会升上来，阳气足了，血液足了，那你的身体呢就会得到很好的调理。撬钣金呢，这也可以帮助我们的肝气呢宣发，然后帮助我们疏肝，它是非常好的，肝胆相照嘛。所以呢，这三个方呢，大家坚持做，把我们的肝气给它理一理，在这个季节呢，一定要好好的养。另外呢，再强调大家要早点睡觉。早点起床，在练习的过程中呢，有什么问题可以私信我，谢谢。